हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपल्या चॅनलवर मी तुमचं स्वागत करतो आणि आपण आजच्या लेसनला सुरुवात करूया आपण चॅप्टर एटीन जो आहे आपला साऊंड अँड प्रोडक्शन ऑफ साऊंड म्हणजे ध्वनी आणि ध्वनीची निर्मिती हा लेसन पाहत आहोत मित्रांनो तर हा लेसन पाहत असताना आपण हा लेसन वेगवेगळ्या चार पाच व्हिडिओच्या पार्टमध्ये आपण डिवाईड केलेला आहे त्या सगळ्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण लेसन समजून घेता येईल तर मित्रांनो आजच्या टॉपिकला सुरुवात करूया आजचा टॉपिक आहे काय टॉपिक आहे आजचा टाईम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन अँड फ्रिक्वन्सी म्हणजे दोलकाचा दोलन काळ आणि फ्रिक्वन्सी म्हणजे वारंवारता तर पहा काय आहे द टाईम रिक्वायर्ड बाय ऑसिलेटर टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाईम पिरियड ऑफ द ऑसिलेटर म्हणजे दोलकाला एक दोलन पूर्ण करण्यासाठी जो काळ लागतो त्याला काय म्हणतात पिरियड ऑफ ऑसिलेशन म्हणतात किंवा पिरियड ऑफ ऑसिलेटर म्हणतात दोलकाचा दोलन काळ म्हणतात इन द प्रिवियस ॲक्टिव्हिटी म्हणजे आपण एक ॲक्टिव्हिटी पाहिली होती पहा द ऑसिलेटर ट्रॅव्हर्स द डिस्टन्स फ्रॉम पोझिशन बी टू द सेंट्रल पोझिशन पहा आपण या याच्यामध्ये पहा एक गोळा टांगलेला होता आणि तर आपण पिरियड ऑफ ऑसिलेशन म्हणजे काय पाहतोय म्हणजे बीपासून तो गोळा इथं आला पाहिजे येतो हा गोळा इथं येतो सीपर्यंत आणि पुन्हा सीपासून सेंट्रल पोझिशनला ए ला येतो आणि पुन्हा बी ला येतो म्हणजे तो बीपासून सीपर्यंत जातो आणि पुन्हा सीपासून ए मधून इकडं बीपर्यंत येतो आणि इथपासून इथपर्यंत येण्यासाठी त्याला जाऊन येण्यासाठी त्याला जेवढा काळ लागतो त्याला म्हणतात पिरियड ऑफ ऑसिलेशन किंवा पिरियड ऑफ ऑसिलेटर असं त्याला म्हणत असतात कशाला पिरियड ऑफ ऑसिलेशन म्हणजे पुन्हा एकदा सांगतो समजा हा या ठिकाणी गोळा आहे हे त्याची सेंट्रल पोझिशन आहे हा इकडे बी या ठिकाणी आहे बरोबर आणि बी या ठिकाणापासून तो सी या ठिकाणी आलेला आहे म्हणजे बीपासून सीपर्यंत येतोय पण कुठून येतोय तो ए पासून येतोय आणि पुन्हा सी पासून बी पर्यंत येतोय कुठून येतोय ए पासून येतोय म्हणजे बी पासून सी पर्यंत जाण्यासाठी आणि पुन्हा सी पासून बी पर्यंत येण्यासाठी जेवढा काळ लागतो त्याला पिरियड ऑफ ऑसिलेशन म्हणतात किंवा त्याला दोलकाचा दोलन काळ असं म्हणतात तर मित्रांनो आता फ्रिक्वन्सी कशी शोधतात फ्रिक्वन्सी कशी शोधतात पहा किंवा फ्रिक्वन्सी कशी लिहितात पहा पहा फ्रिक्वन्सीचा फॉर्म्युला आहे वन अपॉन टाईम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन आणि टाईम हा टी या अक्षराने दाखवला जातो म्हणजे फ्रिक्वन्सीचा फॉर्म्युला काय आहे वन अपॉन टी या ठिकाणी दिलेलाच आहे ऑलरेडी तुम्हाला फ्रिक्वन्सी इज इक्वल टू वन अपॉन टी टी म्हणजे पिरियड ऑफ ऑसिलेशन टाईम ओके आता फ्रिक्वन्सीचे डेफिनेशन पहा काय आहे फ्रिक्वन्सी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑकरिंग इन वन सेकंड म्हणजे एका सेकंदामध्ये किती ऑसिलेशन झाली ते कोण दाखवतं आपल्याला फ्रिक्वन्सी दाखवते द युनिट ऑफ फ्रिक्वन्सी इज हर्ड्स हे लक्षात ठेवा फ्रिक्वन्सी म्हणजे काय एका सेकंदामध्ये वन सेकंडमध्ये किती ऑसिलेशन झाली म्हणजे किती वेळा असं बी आपण पाहिलं तसं बीपासून सीपर्यंत आणि सीपासून बीपर्यंत किती ऑसिलेशन झाली एका सेकंदामध्ये किती ऑसिलेशन झाली त्याची जी संख्या आहे ती असते फ्रिक्वन्सी आणि फ्रिक्वन्सी कशामध्ये मोजतात तर फ्रिक्वन्सीचं युनिट आहे हर्ड्स फ्रिक्वन्सी कशामध्ये मोजतात फ्रिक्वन्सी हर्ड्स म्हणजे वा हर्ड्स या एककामध्ये मोजत असतात आणि वन हर्ड्स म्हणजे वन हर्ड्स फ्रिक्वन्सी असेल तर याचा अर्थ होतो वन ऑसिलेशन इन वन सेकंड एका सेकंदात एक ऑसिलेशन झालं असेल तर त्याची फ्रिक्वन्सी असते वन हर्ड्स त्यानंतर एखाद्या पदार्थाची फ्रिक्वन्सी असेल हंड्रेड हर्ड्स याच झेड म्हणजे हर्ड्स तर हंड्रेड हर्ड्स याचा अर्थ होतो एका सेकंदात शंभर ऑसिलेशन झालेले असतात हंड्रेड ऑसिलेशन झालेले असतात वन सेकंडमध्ये एखाद्याची फ्रिक्वन्सी असेल फिफ्टी हर्ड्स मग वन सेकंडमध्ये फिफ्टी ऑसिलेशन झालेले असतात असा त्याचा अर्थ होतो आता या ठिकाणी पहा टाईम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम म्हणजे जी दोलकाचा जो दोलन काल आहे तो दोलकाच्या लांबीवर अवलंबून असतो म्हणजे पहा समजा हा पेंडुलम आहे ए हा पेंडुलम आहे बरोबर आणि त्याचा पिरियड ऑफ ऑसिलेशन समजा वन सेकंड असेल पण आपण या एची लांबी वाढवली 
तर त्याचा पिरियड वाढत असतो त्याचा पिरियड काय वाढत असतो ऑसिलेशनचा पिरियड वाढत असतो म्हणजे पहिल्यांदा तो छोटा होता तेव्हा तो सहज इकडून तिकडं पटकन जाऊन येत होता पण त्याची जर लेंथ वाढवली तर त्याला इकडून इकडे जाण्यासाठी आणि इकडून इकडे येण्यासाठी म्हणजे त्याचं ऑसिलेशन होण्यासाठी वेळ लागणार आहे म्हणून लक्षात ठेवा मित्रांनो जर पेंडुलमची जर लेंथ वाढवली तर पिरियड ऑफ ऑसिलेशन वाढत असतो पेंडुलमची जर लेंथ वाढवली लांबी वाढवली तर त्याचा काय होत असतो पिरियड ऑफ ऑसिलेशन वाढत असतो आणि फ्रिक्वन्सी रिमेन्स द सेम इवन इफ द ॲम्प्लिट्यूड डिक्रीज ऑर इन्क्रीज ॲम्प्लिट्यूड पाहिला आपण की जो आयाम आहे ॲम्प्लिट्यूड वा वाढला किंवा कमी झाला तरी फ्रिक्वन्सी सेमच राहत असते फ्रिक्वन्सी चेंज होत नाही आता आपण पाहूया हाय अँड लो पीच ऑफ साऊंड म्हणजे ध्वनीची उच्च निश्चता हाय अँड लो पीच ऑफ साऊंड म्हणजेच ध्वनीची उच्च निश्चता आता या पहा आपल्याला या ठिकाणी एक प्रयोग सांगितलेला आहे टेक अ वुडन बोर्ड एटी टू नाईन्टी सेंटीमीटर लाँग अँड फाय सेंटीमीटर वाईड ऐंशी ते नव्वद सेंटीमीटर लांबीचा अँड पाच सेंटीमीटर रुंदीचा असा एक वुडन बोर्ड म्हणजे फळी घ्या हॅमर टू नेल्स इन टू इट इच अ फ्यू सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम इट्स टू एंड्स त्याची दोन टोकं सोडून थोडंसं अंतर सोडून पहा या ठिकाणी पहा असे दोन खेळे ठोकलेले आहेत त्याच्या टोकापासून थोडंसं अंतर सोडून टाय द एंड्स ऑफ थिन मेटल वायर टू द नेल्स सो दॅट वायर इज स्ट्रेच टाईटली बिटवीन देम काय करा ह्या जे दोन खेळे आहेत ना त्याला धातूची तार बांधा म्हणजे तांब्याचे असेल तरी चालेल किंवा दुसरी कसली जरी धातूची तार असली तरी चालेल आणि काय करा इन्सर्ट अ वेज सेफ वुडन और प्लास्टिक ब्लॉक अंडर द वायर नियर इच ऑफ द नेल्स अँड प्लग द वायर टाईटली आणि काय करा या ठिकाणी दाखवल्याप्रमाणे पहा या ठिकाणी दाखवल्याप्रमाणे मी तुम्हाला परत एकदा दाखवतो आहे पहा इथं इथं तुम्हाला दिसत आहे या ठिकाणी या ठिकाणी दाखवलं मी तुम्हाला इथं काय केलेलं आहे ह्या तारेच्यामध्ये इथं काहीतरी लाकडाचे ठोकळे ठो ठेवलेले आहेत आणि इथं सुद्धा लाकडाचे ठोकळे हे केलेले आहेत की जेणेकरून त्यात जी वायर आहे जी तार आहे तिला थोडासा ताण येईल आणि ता त्या तिला थोडासा ताण आल्यानंतर काय करायचं आहे प्लग द वायर म्हणजे काय करायची ती वायर छेडायची तुम्हाला तंग असा आवाज येईल बरोबर आता पहिल्यांदा छोटी फळी ठेवली तेव्हा ती थोडीशी ता तार जी आहे ती थोडीशी सैल होती आता काय करा त्या फळीवर त्या ब्लॉकवर अजून एक ब्लॉक ठेवा आणि त्याचा ताण जो आहे टेन्शन जो आहे तो अजून वाढवा तो काय करा अजून त्याचा ताण वाढवा आणि पुन्हा त्याला प्लग करा पुन्हा ती तार छेडा पुन्हा आवाज येईल त्या आवाजाचं व्यवस्थित निरीक्षण करा त्याची नोंद ठेवा पुन्हा टेन्शन वाढवा आणि पुन्हा काय करा ताण वाढवा आणि पुन्हा त्याचं काय करा निरीक्षण करा तुम्हाला काहीतरी बदल जाणवेल त्या आवाजामध्ये तुम्हाला काहीतरी बदल जाणवेल त्या आवाजामध्ये तुम्हाला काय बदल जाणवतो पहा तर वाट कॅन यू इन्फर फ्रॉम दिस तुम्हाला काय बदल जाणवतो याच्यामुळे वेन टेन्शन इन द वायर इन्क्रीज द फ्रिक्वन्सी इज सीन टू बी इन्क्रीज म्हणजे जेव्हा ताण वाढतो तेव्हा फ्रिक्वन्सी वाढते जेव्हा ताण वाढतो तेव्हा फ्रिक्वन्सी वाढते लक्ष घ्या अँड व्हेन इट इज रेड्यूस फ्रिक्वन्सी इज ऑल्सो डिक्रीज म्हणजे जेव्हा ताण कमी होतं टेन्शन कमी होतं तेव्हा त्याची फ्रिक्वन्सीसुद्धा कमी होते वी ऑल्सो परसिव्ह अ डिफरन्स इन द साऊंड जनरेटेड आणि त्यापासून जो आवाज तयार होतो जो आवाज निर्माण होत असतो ध्वनी निर्माण होतो त्याची तीव्रता सुद्धा आपल्याला जाणवत असते वेन द टेन्शन इज इन्क्रीज म्हणजे जेव्हा ताण वाढलेला असतो रिझल्टिंग साऊंड इज श्रिलर म्हणजे जेव्हा ताण वाढलेला असतो तेव्हा तो ध्वनी श्रिलर म्हणजे उच्च असतो किंवा मोठा असतो अँड व्हेन द टेन्शन इज रेड्यूस द साऊंड इज ऑल्सो लेस श्रील पहा आणि जेव्हा ताण कमी असतो तेव्हा आवाजसुद्धा कमी असतो लक्षात घ्या ताण वाढला की फ्रिक्वन्सी वाढते आणि फ्रिक्वन्सी म्हणजे जास्त आवाज येत असतो किंवा उच्च आवाज येत असतो ओके आता मला सांगा वीच ऑफ द साऊंड्स याचा ॲन्सर तुम्ही कमेंट करायचं याचा ॲन्सर आता मी तुम्हाला सांगणार नाही आता ह्याचं शिकवल्यानंतर तुम्हाला पटकन लक्षात आलेलं पाहिजे वीच ऑफ द साऊंड्स रोअर ऑफ लायन ऑर द हम ऑफ मॉस्किटो हॅज हायर पीच 
कोणता ध्वनी उच्च दर्जाचा असतो किंवा कोणत्या ध्वनीच्या आवाजाची पट्टी जास्त असेल हम ऑफ मॉस्किटो और रोअर ऑफ लायन म्हणजे एखादा डास गुणगुणतो आहे भुनगुणतो आहे आणि एखादा सिंह डरकाळी फोडतो आहे कोणाच्या आवाजाची पट्टी उच्च असेल याचं उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा त्यानंतर तुम्ही जर सतार पाहिले असेल तर हायर आणि लोअर पिच साऊंड निर्माण करण्यासाठी सितारमध्ये काय हे केलेले असते त्याच्या ज्या तारा असतात ना त्याच्यावरचा ताण कमी जास्त करण्याची व्यवस्था असते तुमच्या कुणाकडे जर सितार असेल ना तर ती तुम्ही पाहू शकताय तशा दर्जा तशा प्रकारची त्या ठिकाणी व्यवस्था केलेली असते आता पुढे पाहूया इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड और साऊंड लेवल म्हणजे ध्वनीची तीव्रता किंवा ध्वनीची पातळी आपण आता पाहूया इंटेन्सिटी कशाला म्हणायचं आणि ध्वनीची पातळी कशाला म्हणायचं पहा लाऊडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साऊंड इज इंडिकेटेड बाय टू टर्म्स नेमली इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड अँड साऊंड लेवल पहा लाऊडनेस आणि सॉफ्टनेस म्हणजे ध्वनीचा लहान मोठेपणा सांगण्यासाठी काय वापरतात इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड पहा शब्द काय आहे दोन वेगळे शब्द आहेत इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड आणि साऊंड लेवल तर इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड म्हणजे ध्वनीची तीव्रता आणि साऊंड लेवल याचा अर्थ होतो ध्वनीची पातळी तर आपण पाहू शकतो आहे साऊंड लेवल इज द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड ॲज परसिव्ह बाय अवर इयर्स म्हणजे ध्वनीची तीव्रता ही ध्वनीच्या कंपनांच्या आयामाच्या वर्गाच्या प्रमाणात असते पहा द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज प्रपोर्शनल ऑफ द स्क्वेअर टू ॲम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे आयामाचं जे व्हायब्रेशन होतं त्याचं जे कंपन होतं त्याच्या प्रमाणात त्याची इंटेन्सिटी असते म्हणजे पहा फॉर एक्झाम्पल ॲम्प्लिट्यूड इज डबल द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड बिकम्स फोर टाईम म्हणजे जर आयाम किंवा ॲम्प्लिट्यूड वाढवला तर ध्वनीची तीव्रता चार पटीने वाढत असते पहा आपण काय पाहिला आता इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड ध्वनीची तीव्रता आणि ध्वनीची पातळी आणि साऊंड लेवल काय असते ते सुद्धा पाहिला आपण साऊंड लेवल इज द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड ॲज परसिव्ह बाय अवर इयर्स ध्वनीची पातळी हे असते ध्वनीची पातळी ही ध्वनीची तीव्रताच असते की जे आपल्या कानाला जाणवलेली असते अँड द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन आणि जी ध्वनीची तीव्रता असते तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो जरा व्यवस्थित साऊंड लेवलचे तुम्हाला ही सांगतो पहिल्यांदा हायलाईट करून देतो या ठिकाणी साऊंड लेवल ध्वनीची पातळी याचं जी डेफिनेशन आहे ती मी या ठिकाणी हायलाईट केलेली आहे बरोबर आता हे हायलाईट केलेले आहे त्यानंतर हे साऊंड लेवलचे डेफिनेशन तुम्ही लिहून घ्या त्यानंतर मी काय करतो हे आता डिलीट करतो हायलाईट केलेलं खोडतो आणि द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड जे आहे त्याला मी काय करतो आता हायलाईट करतो ही इंटेन्सिटीची डेफिनेशन आहे आणि जो ॲम्प्लिट्यूड आहे आयाम आहे तो जर डबल केला तर इंटेन्सिटी फोर टाईम म्हणजे ती चौपट होत असते अशा पद्धतीने हे लक्षात ठेवायचं आहे आता पुढे पाहूया डेसिबल काय आहे ते एकदा लक्षात घेऊया डेसिबल की ज्याला शॉर्टकटमध्ये डी बी असं म्हटलं जातं डेसिबल हे काय आहे युनिट आहे कशाचं युनिट आहे फॉर मेजरिंग साऊंड लेवल ध्वनीची पातळी मोजण्यासाठी डेसिबल हे युनिट वापरलं जातं इट वॉज नेम डेसिबल इन ऑनर ऑफ वर्क ऑफ द सायंटिस्ट अलेक्झांडर ग्राहम बेल अलेक्झांडर ग्राहम बेल या शास्त्रज्ञाच्या नावावरून त्याला डेसिबल हे नाव पडलेलं आहे अँड द मॅग्निट्यूड ऑफ साऊंड साऊंड लेवल डेसिबल्स कॅन बी डिड्यूस फ्रॉम द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड युझिंग मॅथेमॅटिकल फॉर्म्युला मॅथेमॅटिकल फॉर्म्युला वापरून गणिताचं सूत्र वापरून गणिती सूत्र वापरून ध्वनीच्या पातळीचं हे डेसिबल हे आपल्याला परिमाण काढता येतं वेन इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड बिकम्स टेन टाइम्स ओरिजिनल द साऊंड लेवल इन्क्रीज टेन डेसिबल म्हणजे या ठिकाणी इंटेन्सिटी जेव्हा दहा पटीने वाढत असते किंवा दहा पट असते तेव्हा साऊंड लेवल म्हणजे ध्वनीची पातळी ही डेसिबल दहा डेसिबलने वाढलेली असते म्हणजे डेसिबलमध्ये काय मोजली जाते <coughs> साऊंड लेवल मोजली जाते डेसिबलने काय मोजली जाते साऊंड लेवल म्हणजेच ध्वनीची पातळी मोजली जाते मग या ठिकाणी ध्वनीची पातळी किती असते आपल्या दैनंदिन वापरामध्ये दैनंदिन आयुष्यामध्ये आपण पाहू शकतो 
डेसिबल लेवल ऑफ कॉमन साउंड अपने रोज अनेक आवाज ऐकू ये अत्या जी डेसिबल लेवल आहे ती कि पहा बिगिनिंग ऑफ ऑडिबल साउंड कि आप ऐकू ये जी सुरुआत तो ध्वनि आता शून्य डेसिबल का कि अगतीस कुछ तरी कुजबुजते का होते है तेज आवाज अपने शून्य डेसिबल में दी नॉर्मल ब्रिदिंग अपन साधा श्वासोच्छवास घो जी पतड़ी आती साउंड लेवल आती ती आते टेन डेसिबल मर्मरिंग फ्रॉम फाइव मीटर्स अवे पांच मीटर अंतरा एखाद जर कुजबुजत अल तो साउंड लेवल आते थर्टी डेसिबल नॉर्मल कन्वर्सेशन बिट्वीन टू पर्सन्स जेव दोन व्यक्ति नॉर्मल बोलत आता नॉर्मली मजे भांडत नवा मी बोलते साउंड लेवल आते सिक्सटी डेसिबल हेवी ट्रैफिक हेवी ट्रैफिक मजे खूब अभी वाहतूक है व्यस्त तो लेवल आते सेवेन्टी डेसिबल ऑर्डिनरी फैक्टरीज जे सामान्य कारखाने हैं तैमे एटी डेसिबलपर्यंत ध्वनि निर्माण होता जे जेट जे जे इंजिन है विमाच इंजिन है डेन्सिटी है ती साउंड लेवल आते वन हंड्रेड थर्टी डेसिबल एंड स्टार्ट ऑफ इयर स्प्लिटिंग साउंड मजे कंठाया बसा केव सुरुआत होते पहा वन हंड्रेड ट्वेंटी डेसिबल का आवाज जाना त्रास वह सुरुआत होते मजे अपने एकशे वीस डेसिबलपेक्षा कमी आवाज अपने ऐका हव किपेक्षा कमी सुधा हियरिंग इज टेम्पररीली अफेक्टेड बाय साउंड्स फ्रिक्वन्सी ग्रेटर दैन वन थाउजंड हर्ड्स एंड लेवल हाइयर दैन हंड्रेड डेसिबल मजे ऐकने क्षमत तत्पुरता फरक पड़त कधी कभी अचानक पहा एखाद ठिकाणी जोरा फटाका वजला तो अपने क्षणभर का हीच ऐकू नहीं तेव्हा त्या आवाजाची फ्रिक्वेन्सी असते वन थाउजंड हर्ड्स आणि त्याची लेवल असते हंड्रेड डेसिबल दिस कॅन रिझल्ट इन टेम्पररी डिफनेस आपल्याला तात्पुरता बहिरेपणा येऊ शकतो याच्यामुळे वर्कर्स हू वर्क नियर एरोप्लेन इंजिन्स एक्सपिरियन्स दिस जे लोक एरोप्लेन इंजिन्स म्हणजे विमानाच्या इंजिनाच्या जवळ काम करत असतात त्यांना याचा अनुभव येत असतो किंवा त्यांना त्याचा त्रास होत असतो अशा पद्धति ने मित्रनो हा पार्ट अपन आज पहलेगा है यहाँ पुढ़ पार्ट जर तुम्हारा पाएं अल तो लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में दिल्ली है थैंक यू